السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اتوم سنهوم بخمانوم الله ستي بشواسي لي الله رب العزة അവൻ്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഈ പവിത്രമായ റമദാനു ഷെരീഫിൽ അവൻ ധാരാളമായി നമുക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹിബ്രുലുമ്മ സുന്നി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് പവിത്രമായ റമദാനു ഷെരീഫ് ആ റമദാനു ഷെരീഫിനെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല റമദാൻ സംവിധാനിച്ചതെന്നും നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷെരീഫിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സുഹാബത്തുൽ കിറാമിനെ റമദാനു ഷെരീഫിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഷഹബാനിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ സുഹാബത്തിന് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസിൽ സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ റമദാനിനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു അവ്വലുഹു റഹ്മ വ ഔസത്തുഹു മൗഫിറ വ ആഹിറുഹു ഐത്തുഖും മിനന്നാർ റമദാനു ഷെരീഫിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങൾ കൊടുത്തത് അവ്വലുഹു റഹ്മ അത് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്ത് അവൻ്റെ കരുണ ധാരാളമായി മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന പത്താണ് ഈ പത്തു ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി നാം അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് നേടിയെടുത്തവരായിരിക്കണം വിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകളും അതിനു വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പത്തിനെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താക്കി നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്താണ് മൂന്നാമത്തെ പത്ത് നരകമോചനത്തിൻ്റെ പത്താണ് ഈ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപ്പങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു തരാൻ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറപ്പിക്കേണ്ട പത്ത് ആ പാപ്പങ്ങൾ പുറത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അവന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രവേശനമാണ് വേണ്ടത് നരകത്തിൻ്റെ മോചനമാണ് വേണ്ടത് അത് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് ഈ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്തും നരകമോചനത്തിൻ്റെ പത്തും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവന് വിജയകരമായ രൂപത്തിൽ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം ഈ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തു ദിവസം നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് എന്നത് അതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അവൻ്റെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലാണ് അവൻ്റെ മരണസമയവും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അവൻ്റെ സമയങ്ങളിലുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് കൂടുതലായി ആവശ്യമുള്ളത് ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആരായിരുന്നാലും അവിടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹു താല ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ റഹ്മത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു സിഫത്ത് നാമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ അതിൽ കാണാം യാ റഹ്മാനു യാ അള്ളാ ഈ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു സിഫത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികാലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ മഴ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് മഴയെക്കുറിച്ച് റഹ്മത്ത് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് മഴ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഭക്ഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് വായു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് നാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ 
നാം ആസ്വദിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് ആ റഹ്മത്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ചെയ്യും അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കും ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്കും ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടും മുസ്ലിമിനും കിട്ടും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവനും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെ പലരും പലപ്പോഴായി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും വലിയ സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സൗകര്യത്തിലുമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു സിഫത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണ് റഹ്മാൻ എന്നൊരു സിഫത്ത് അള്ളാഹുവിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തായ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സിഫത്തുണ്ട് റഹീം ഈ റഹീം എന്ന സിഫത്ത് അത് ആഹ്ര ലോകത്തേക്ക് മാത്രം കൃത്യമാക്കിയതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമായ ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ച ആ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടെ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ആഹ്രത്തിൽ നൽകുന്ന അവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള പദവികളും അവർക്കുള്ള റഹ്മത്തുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് റഹീം എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അവൻ്റെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും അവൻ്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമലാനു ഷരീഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അവ്വലുഹു റഹ്മ ഇത് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് ഇത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പത്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പത്താകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാം റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം നിരന്തരമായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യുക ഈ റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നാം ഒരു സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതെ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റു ജീവികളെ പരിഗണിക്കാതെ മറ്റു വസ്തുക്കളെ പരിഗണിക്കാതെ എൻ്റെ സ്വന്തം സുഖജീവിതം മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്കതിന് തെളിവാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസ് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഹദീസാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയാൻ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൃഷ്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ മനുഷ്യർ എന്നില്ല മനുഷ്യർ പെടും ബാക്കി മുഴുവൻ ജീവികളും പെടും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹബീബായത്തങ്ങൾ അറാഹിമോൻ കരുണ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം കരുണ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റഹ്മാൻ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു തല കരുണ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാവർക്കും നൽകുമ്പോൾ എർഹ മുഹമ്മദ് റഹ്മാൻ അള്ളാഹു താല അവർക്കും കരുണ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു താ റഹ്മത്ത് ചെയ്യും റസൂർഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇർഹമോ മംഫിൽ അർലി നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനോട് കരുണ കാണിക്കുക ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക എന്നാൽ എർഹമുക്കും മംഫിസ്സമാ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യും ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളോട് നാം കരുണ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും കരുണ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വരണ്ട മനസ്സുകളിലുള്ള ആൾ മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് പ്രയാസമാണ് ആഹ്ര ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും അതേസമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാം 
ആ ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാം ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള മാം അല്ലാത്ത മറ്റു സൃഷ്ടികളോട് നാം എത്ര കണ്ട് കരുണ കാണിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യും നമുക്ക് ബാധ്യതപ്പെട്ട ആ വിഷയങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളോടും കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീരി റിഫായി ഖത്തസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് നമുക്കറിയാം ഔലിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് പ്രമുഖന്മാരായ ആളുകളിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അഹമ്മദുൽ കബീരി റിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ച് ആകെ മുറിവായി ആകെ നാറുന്ന ഒരു നായ ആ നായയെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചതും നാൽപ്പത് ദിവസം അദ്ദേഹം ആ നായയെ ചികിത്സിച്ച് അതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനാവശ്യമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമായപ്പോൾ രോഗം സുഖപ്പെട്ട് ആ നായയെ നല്ല രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ നായയെ വിട്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു നായ എത്രമാത്രം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഒരു നായയെ പരിഗണിക്കുന്നത് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആട്ടിയോടിക്കുകയല്ലേ ഈ നായയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയുണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിക്കൂലേ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നായയെ കണ്ടപ്പോൾ നിനക്കതിനോട് കരുണ തോന്നിയില്ലേ നിനക്ക് റഹ്മത്ത് തോന്നിയില്ലേ ആ നായയോട് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ റഹ്മത്ത് ഞാൻ ഈ ജീവിയോട് കാണിക്കാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ വെറുതെ വിടുമോ അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് എനിക്ക് തരുമോ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളോട് നാം കരുണ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഷരീഫ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ് ലോകത്തിന് കരുണയാണ് നബിതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചതായി കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെയും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവനും റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളോടും കരുണ കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു വന്ന ഒരു സ്വഹാബിയോട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ അതിനെ നിനക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണമെന്നാണ് കാരണം എന്താ ആ തള്ളപ്പക്ഷിയെ എത്ര കണ്ട് നീ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ആഹ്ര ലോകത്തിന് പരാജയമാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളോടും കരുണയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ ഇത് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്താണ് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പത്താണ് ഈ പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥമാക്കണം തുവാൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും ജീവികൾക്കും അത് മുഴുവനും നാം അങ്ങോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാം കരുണ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിശാലമായ സംഭവത്തിലുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തു ഞാൻ മരിക്കുന്നത് സുജൂതിലായിരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തല അതും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിൽ ഒരു മലമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അള്ളാഹു തല ഒരുക്കി കൊടുത്തു എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തു റബ്ബു താല അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇബാദത്തിനുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഇബാദത്തെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ആഹ്ര ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ വിചാരണ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയും എൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അയാളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേ
കണക്കെടുപ്പിൽ അള്ളാഹു താല ഓരോ അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത റഹ്മത്ത് അങ്ങനെ എണ്ണുകയാണ് അവന് കണ്ണു കൊടുത്തു അതിന് കാഴ്ച കൊടുത്തു ചെവി കൊടുത്തു കേൾവി കൊടുത്തു ഓരോ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത നിയമത്തുകളും എണ്ണീറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിനവൻ്റെ കണ്ണു മാത്രം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അവൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് സുന്ദരമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവന് കാഴ്ച ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് ആ കണ്ണിന് മാത്രമാക്കി വെച്ചാൽ ബാക്കി ഞാൻ കൊടുത്ത നിയമത്തുകൾക്ക് എവിടെയാണവന് തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കണക്കെടുപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ മാ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ എന്നെ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വിവാദത്ത് കണ്ണിന് മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇയാളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് ഇയാൾ പറയാ പടച്ചോനെ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തേണമേ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവൻ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന് റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ കരുണകളും മുഴുവൻ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ച അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കരുണ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മോട് റഹ്മത്ത് കാണിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കിടക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പത്തു ദിവസത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി നാം റബ്ബിനോട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടെ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളോട് കരുണ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ അവൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആഹ്ര ലോകവും പരാജയമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ആഹ്ര വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് കരുണ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് കരുണ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ റബ്ബിൻ്റെ കരുണ നേടിയെടുത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുക പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫിലെ ഈ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് നാം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അള്ളാഹു തല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി അള്ളാഹു താല നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തല ഈ മഹാമാരിയിൽ സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദുആ വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള